Y me he encontrado con una cuenta que hice en 2018, 2018, 2017. Empezó con unos 300 euros, la doblamos en un mes y pico, dos meses, llegamos a más. Esa cuenta al final llegó a 2.000 euros en un periodo de seis meses. Fraccionaba muchísimo los lotes porque la entrada perfecta es prácticamente imposible y al final me permite conseguir movimientos muy largos como habéis visto. Buenos días a todos chavales y chavalas del trading. Vamos a ver hoy por qué una cuenta de pequeñito tamaño nos puede dar una gran ventaja a la hora de invertir en Forex. Vamos a entender como cuenta pequeña aquella cantidad que a vosotros no supondría ningún problema perder, que si de un día para otro esa cuenta desaparece no pase nada, os dejo de dormir perfectamente y muy importante que vuestras parejas no os echen de casa. Puede ser una cuenta que esté por debajo de los 1000 dólares, 1000 euros o incluso por debajo de los 500 dólares. Yo las cuentas de este tipo que utilizo rondan de los 200, 300, 500 dólares. La primera gran ventaja está relacionado con que la cuenta no nos importe perderla y con las pérdidas. La idea con una cuenta pequeña es no estar condicionado por las pérdidas latentes. Muchos de vosotros ya habéis invertido con cuentas grandes, 5.000, 10.000 dólares, incluso mayores, y habéis tenido operaciones de un lote, dos lotes, en las que habéis tenido que aguantar posiciones con pérdidas muy grandes, y esto pues, lógicamente, no os dejaba dormir. Esto, con una cuenta pequeña, no os va a pasar por lo que ya os he comentado. La mayor pérdida que podáis tener, la pérdida total, es una cantidad que estáis dispuestos a asumir y que no supone ningún cambio en vuestro patrimonio. Ya sabéis que la entrada perfecta en el trading es muy difícil, es prácticamente imposible comprar aquí y vender aquí arriba. Poca gente lo consigue, alguna vez podréis hacerlo, pero lo más normal es que fallemos en la entrada constantemente. Por lo tanto, la ventaja que nos va a permitir una cuenta pequeña es utilizar stops mucho más largos y aquí ya va a depender de vosotros del riesgo que queráis asumir en cuanto al volumen a utilizar. Daros cuenta de que la mayor parte de los casos, si perdéis una cuenta porque os han saltado muchos stops, esto quiere decir seguramente porque estáis buscando unos movimientos muy largos, arriesgando muy poco. Y esto, como digo, es muy complicado, ya que la entrada perfecta es prácticamente imposible de conseguir. ¿Cuántas veces habréis realizado una entrada, os ha saltado el stop y después el movimiento, el precio ha ido a vuestro favor? Estoy seguro que un montón, me ha ocurrido a mí, le pasa a todo el mundo. Por lo tanto, una cuenta pequeña nos va a permitir arriesgar una cantidad mayor en proporción al patrimonio que tenemos invertido, que aún así no nos afecte psicológicamente en cuanto a las pérdidas latentes y, por tanto, evitar muchos stops que antes nos saltaban. Si aún así nos salta el stop, habremos perdido una cantidad que podemos soportar y que apenas nos duele, nos deja dormir, pero habremos ganado otras muchas operaciones que antes no estábamos ganando. Otra de las ventajas, y es uno de los problemas que tenemos en el trading, es una simetría de nuestra mente. Normalmente eh, dejamos correr las pérdidas, pero no dejamos correr los beneficios, cuando lo que hay que hacer es justo lo contrario. Sé que esto es un cliché, que lo habréis oído mil veces, deja correr los beneficios. Pero esto es algo muy, muy complicado. Si estáis con una cuenta de 10.000 dólares y estáis utilizando un lote en el euro dólar, por ejemplo, en cuanto tengáis 20 pips, 30 pips, 200, 300 dólares, un 2%, un 3% del capital, que ya es bastante, vais a querer cerrar el cuerpo, os va a pedir cerrar esa posición y es normal. Sin embargo, si estamos utilizando una cuenta de 300 dólares, 400 dólares, podemos ir a buscar esos 20 o 30 pips, supongamos que estamos utilizando 0,1 lotes, es decir, a un dólar el punto, a un dólar el pip, nos va a suponer una ganancia de 20 o 30 euros. Es dinero, pero en comparación con vuestro patrimonio total, no la cuenta, el patrimonio total, no va a suponer nada, va a ser un par de copas el fin de semana. Seguramente la importancia que le des a estos 20 o 30 euros sea menor y esto te va a permitir centrarte en lo importante. Una vez que has hecho tu análisis, si tu take profit está aquí arriba, si el precio está a la mitad del objetivo y ya has ganado 20 o 30 dólares, no te obsesiones con cerrar la operación por si se gira. Céntrate en tu análisis. Si con el tiempo vas mejorando tus análisis, saber dejar correr los beneficios es lo que te va a hacer crecer tu cuenta. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es utilizar cuentas de tamaño más pequeño porque no te obsesionas con la cantidad. Estás dejando correr un beneficio que puede ser insignificante para ti, pero que operación tras operación va a sumar lo que va a hacer una montaña cada vez más grande, más grande, más grande y es lo que interesa, el efecto bola de nieve. Otra de las ventajas tiene que ver con el apalancamiento asimétrico. Para los que no lo sepáis, el apalancamiento asimétrico supone una asimetría en el esfuerzo a recuperar las pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si empezamos con un capital de 100 euros 
y perdemos 20 euros, perdemos un 20% de nuestra cuenta, nos quedarían 80 euros, para poder recuperar esos 20 euros no tenemos que ganar un 20%, tenemos que ganar más de un 20%, exactamente un 25%. Este es el apalancamiento asimétrico. A medida que vamos perdiendo, va a ser necesario que obtengamos rentabilidades mayores para poder volver al punto de partida. Imagina esto con una cuenta de 10.000 euros. Si tú pierdes un 20%, si pierdes 2.000 euros, vas a tener que ganar 2.500 euros para estar en el punto de partida, volver a tener tus 10.000 euros. Es complicado ganar un 25%. Es posible, pero es complicado. Imaginaos que encima de estos vais a 50%. Si de 10.000 bajáis a 5.000 euros, vais a necesitar un 100% de ganancias para recuperar esa inversión, solo para recuperarla y estar en break-even. Esto es lo que se llama apalancamiento asimétrico. Sin embargo, con una cuenta pequeña, la idea es la misma, es cierto, pero como ya he mencionado, vamos a estar menos condicionado por las pérdidas y vamos a saber dejar correr más los beneficios. Por lo tanto, no vamos a estar tan presionados por esta pérdida que tenemos que recuperar. Otra de las ventajas es el apalancamiento efectivo. En una cuenta pequeña es cuando de verdad vais a notar el apalancamiento y cuando de verdad, en mi opinión, podéis utilizarlo a vuestro favor. Imaginaros una cuenta de 5.000 euros. Si vosotros queréis apalancar vuestra cuenta 40 veces, lo cual es una barbaridad, vais a estar moviendo unos 200.000 euros. 200.000 euros es bastante capital. Un mal movimiento os puede hacer un buen agujero en la cuenta. Y además, como ya he mencionado en los otros pasos, tener una ganancia latente de 20-30 pips con dos lotes de euro dólar es mucho dinero. Estamos hablando de 400, 600 euros. Seguramente vuestra cabeza os mande cerrar. Por el contrario, si estáis perdiendo 1000 euros, vais a querer aguantar porque os está carcomiendo por dentro, no vais a dar la razón al mercado y queréis ser cabezotas e insistir en que vuestra operación es ganadora. Lo más seguro es que al final lo perdáis, por desgracia, pero hay que conocer esto. Sin embargo, si utilizamos una cuenta pequeña de 200 euros y la apalancamos no 40 veces, 80 veces, es decir, utilizamos el doble de apalancamiento, siempre que vuestro broker os lo permita, vais a tener un capital de unos 16.000 euros en movimiento, 16.000 euros, 16.000 dólares. Esto que valdría utilizar un notaje de 0,16. Como veréis, aquí el apalancamiento que estamos utilizando es el doble. La pérdida máxima que vais a tener es vuestra cuenta, esto ya lo sabemos, y no os va a doler. Además, vuestras pérdidas van a ser en valores absolutos bastante menores que con la cuenta de 5.000 dólares, como es lógico. Lo que quiero que entendáis aquí es, con estos dos ejemplos, cuenta de 5.000 y cuenta de 200 euros, es que en la primera, con un apalancamiento de 40, y en la segunda, con un apalancamiento de 80, las ventajas con la cuenta pequeña son muy claras. Vamos a poder ganar el doble, utilizando las mismas reglas de inversión, las mismas estrategias, vamos a ganar un 100% más sobre nuestra inversión, ya que estamos utilizando el doble apalancamiento, como se utiliza el doble de volumen, y en el peor de los casos perderíamos 25 veces menos que con la cuenta grande. Además, tened en cuenta que a mayor cuenta de trading vayamos teniendo, lo ideal es ir bajando apalancamiento, porque en valores absolutos nuestra ganancia es lo que nos importa. Nos da igual el porcentaje, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Si estáis haciendo crecer una cuenta pequeña, ganar 2 euros os da igual. Eh, es un porcentaje, ahí tenéis que ver el porcentaje. Pero cuando ya estáis en unas cantidades cuyas retiradas os suponen pues una alegría para el cuerpo, ¿no? un, un gasto que podéis realizar o que podéis revertir en otras fuentes de ingresos o realizar eh, cualquier otra actividad, lo que te interesa es la ganancia absoluta. 20 euros, 200 euros, 500 euros. Esto te da igual, sea con una cuenta grande, con una cuenta pequeña. Es más fácil con una cuenta grande, pero también el riesgo es mayor y como os he mencionado antes, los sesos que tenemos el ser humano de no dejar correr beneficios y de cortar pérdidas rápidamente, al final seguramente acabe boicoteándote. Otra de las ventajas, y ya por último, es que al utilizar volúmenes más pequeños nos va a permitir o nos va a dar la idea de que podemos diversificar mucho más. Es algo, ya lo sé, me diréis, Álvaro, no tienes ni idea, esto lo puedes hacer con cualquier cuenta. Es cierto, pero la percepción que vais a tener, y es algo que yo me he dado cuenta, os animo a que investiguéis sobre ello y me comentéis aquí abajo lo que os parece. La percepción que vais a tener es que os resulta mucho más fácil entrar en diferentes activos. ¿Por qué? Seguramente muchos de vosotros estáis acostumbrados al euro dólar, al oro y al petróleo. Sin embargo, si utilizáis volúmenes muy pequeñitos, que vuestras posiciones os supongan unos pocos euros, vais a atreveros más con mercados nuevos. Independientemente de vuestra forma de invertir, vais a poder utilizar vuestra estrategia en otros mercados que antes no utilizabais por miedo a perder, porque queríais ganar desde el primer momento. De esta forma, os vais a olvidar de la ganancia desde el primer momento y os vais a centrar en lo que es crecer la cuenta. Me gustaría añadir un, un matiz y es que muchas veces vamos a creer que perdemos el tiempo si con una cuenta grande estamos ganando 10 euros, 20 euros, 30 euros. 
porque en el total nos parece muy poco. Este sesgo que nos dice la mente, eh, Álvaro, Capelo, beta por más, estás perdiendo el tiempo, a mí me ha pasado, os habrá pasado a vosotros, estoy prácticamente convencido, se puede evitar con esta cuenta pequeña. Como os digo, vais a dejar correr las posiciones ganadoras y las perdedoras, incluso las vais a dejar aguantar un poquito más, pero porque no os va a doler. Y además, esos movimientos de 20 dólares, 30 dólares, ahora sí que se van a notar, sí que van a empezar a sumar y que poco a poco van a hacer crecer vuestra cuenta, no un poco, bastante, la van a hacer crecer mucho y esto servirá para que poco a poco, con constancia, esta cuenta pequeña pase a ser una cuenta mayor, 1.000, 2.000, 3.000 dólares, y a partir de aquí decidáis si queréis seguir por ese camino, lógicamente reduciendo apalancamiento y quizás aumentando un poco el volumen, en menor proporción, ese es mi consejo, o decidáis volver a otra cuenta pequeña. Al final esto es todo un progreso, el trading es ganar dinero, olvidaros de hacer crecer una cuenta, de tener una estadística, de tener un número. A vosotros lo que os importa es que a final de mes o cada X tiempo podáis retirar una cantidad a vuestra cuenta bancaria, eh, invertir en un ETF, en acciones o compraros una bolsa de pipas. Esto depende de vosotros. Me he encontrado estos gráficos en una carpeta que tengo en el escritorio, no sabía que estaba ahí, a pesar de que se llama cuentas de trading, y me he encontrado con una cuenta que hice en 2018, 2018, 2017, bueno, ahora lo bueno, os voy a poner aquí los gráficos, creo que la cuenta empezó con unos 300 euros, la doblamos en mes y pico dos meses, llegamos a más, llega a 800 euros en esa cuenta y luego la dividí en otra cuenta de 300 y de 500 en, en Darwinex. Esa cuenta al final llegó a 2.000 euros en un periodo de seis meses y a partir de ahí, para mí, 2.000 euros ya el nivel de volumen que estaba utilizando de lotes, que se nos iba a 0,2, 0,3, era bastante, tuve algún par de problemas, me quedé creo que en torno a 1.600, 1.700 y lo zanjé. Creo que fue rentabilidades muy buenas, en seis meses una ganancia de 1.300 euros no es tanto, pero en términos porcentuales sí. E incluso en valores absolutos esos 1.300 euros están bastante bien, siempre y cuando lo complementéis con otras cosas. Entiendo que si vivís de esto, pues no sea lo mejor. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las operaciones que hice, la libra dólar. Fijaros cómo fraccionaba muchísimo los lotes, porque la entrada perfecta es prácticamente imposible y al final me permite conseguir movimientos muy largos, como habéis visto. Así que esta era la idea. Espero que os haya ayudado. Creo que son... Eh, ventajas que de verdad emanan de una cuenta de trading de pequeño tamaño, el pequeño va a depender de vosotros, pero animaros a ellas, empezad por abajo y ya poco a poco vais a, ir, vais a ver cómo vais a ir mejorando, podéis ir a cuentas mayores. Si os ha gustado este tipo de vídeos, dejad vuestro like para que el vídeo sea difundido más ampliamente por YouTube, suscribiros como siempre, nos vamos a ver en los próximos vídeos. Un saludo y que paséis un buen día.